Good morning students I am your science teacher Sushmita Roy welcome to your online science class once again today we will start a new chapter that is measurement aaj hum kiske bare mein padhenge measurement ke bare mein padhenge so measurement ki hame kyu zarurat hoti hai ab jab bhi apne ghar se school jate hain to aap apne distance ko measure karte hain na ki aapke ghar se aapka school kitni dur hai ya aapke ghar se aapke friend ka ghar kitni dur hai आपकी हाइट कितनी है आपका वेट कितना है ये सभी चीजें आप मेजर करते हैं ना तो इसीलिए हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेजरमेंट मेजरमेंट की हमें हर काम में ही जरूरत पड़ती है वट इज मेजरमेंट मेजरमेंट इज द क्वांटिटी और मेजर एज टू हाउ मच इज द लेंथ मास कैपेसिटी टाइम और टेम्परेचर मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो चीज हमारे सामने रखी हुई है उसकी क्वांटिटी कितनी है यानी वो कितनी मात्रा में है ठीक है या किसी चीज की अगर हमको लेंथ नापनी है यानी वो कितनी लंबी है ये नापना है तो हमें मेजरमेंट की जरूरत होगी उसका मास क्या है यानी वेट कितना है ये जानने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होगी उसकी कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटी का मतलब अगर कोई बर्तन है तो उसमें आप कितनी लिक्विड को भर सकते हो इसको हम क्या कहेंगे कैपेसिटी जानना कहेंगे उसके बाद टाइम कितना है ये मेजर करते हैं हम और किसी चीज का टेम्परेचर यानी तापमान कितना है ये सभी मेजर करते हैं तो किसी भी चीज की लेंथ वेट कैपेसिटी टाइम और टेम्परेचर जानने के लिए हम क्या करते हैं उन सभी चीजों को हम मेजर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी किसी भी चीज के लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे कैसे पहचानेंगे जो पुराने जमाने में लोग थे उनके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे किसी भी चीज के लेंथ को मेजर करने के लिए तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते थे किसी भी चीज के लेंथ को मेजर करने के लिए या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है क्या आपने अपने घर में देखा होगा कि आप किसी भी चीज को अपने हाथ के लंबाई से नापते हैं है ना तो जब आप ऐसे करके एक बित्ता दो बित्ता करके नापते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं हैंड स्पैन कहते हैं ठीक है उसके बाद क्यूबेट आप जब अपने हाथ की लंबाई से नापते हैं ना कि एक हाथ बराबर है दो हाथ बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं क्यूबेट कहते हैं फिर है फुट स्पैन आप अपने पैर की लेंथ में जितनी चीज को नापेंगे ना कि एक कदम दो कदम तीन कदम करके जब किसी चीज को नापते हैं तो उसे हम कहते हैं फुट स्पैन तो इन सभी को हम क्या कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं इन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी चीजें अलग अलग पर्सन में अलग अलग लेंथ की होती है जैसे अगर आप अपने ही घर में नोटिस करेंगे तो आपके मम्मी से आपका हाथ छोटा होगा या आपके बड़े भाई से आपका हाथ छोटा होगा तो फिर आप अगर नापेंगे किसी चीज को तो उसमें आपका हाथ ज्यादा लगेगा लेकिन आपके भाई के हाथ से या आपके घर में और किसी बड़े के हाथ से अगर आप उसे नापेंगे तो वो आपके हाथ से कम की लेंथ का पड़ेगा तो आप इन यूनिट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग पर्सन के द्वारा अलग अलग आती है ठीक है इसीलिए इन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है तो फिर ऐसी चीजों की जरूरत महसूस हुई कि जब अलग अलग लोगों के नापने से अलग अलग लेंथ आती है तो फिर वहां पर स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत हुई यानी ऐसी चीजों की जरूरत हुई जहां पर सभी का एक बराबर माप आए तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया गया आप रूलर का यूज करते हैं स्केल का यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए तो वो क्या है लेंथ नापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है और आपने देखा होगा टेलर को जब आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वो एक टेप का यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं मेजरिंग टेप कहते हैं उससे भी हम लेंथ को नाप सकते हैं ठीक है तो ये सब क्या है हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं क्योंकि ये सभी के एक बराबर होते हैं इनमें डिफरेंस नहीं होता है और फिर ये कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनको हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो सबसे छोटी लेंथ होती है उसे हम मिलीमीटर में नापते हैं 
तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है एक सेंटीमीटर के आप सभी ने अपने स्केल में सेंटीमीटर तो देखा ही होगा तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10 मिलीलीटर के बराबर होता है मिलीलीटर क्या है लेंथ नापने की सबसे छोटी स्टैंडर्ड यूनिट है उसके बाद 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर होता है यानी अगर आपको एक सौ सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी चीज को नापना है तो आप उसको किस में नापेंगे मीटर में नापेंगे फिर 1000 मीटर इक्वल टू वन मीटर अगर आपको 1000 मीटर से ऊपर की चीज नापनी है तो आप उसे आप किस में नापेंगे किलोमीटर में नापेंगे ठीक है 10 मिलीमीटर से ऊपर की चीज को हम सेंटीमीटर में नापते हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर की चीज को हम मीटर में नापते हैं और 1000 मीटर के ऊपर से चीज को हम किलोमीटर में नापते हैं ठीक है अगर नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास जिसे हम वेट भी कहते हैं किसी भी चीज का वजन जानने के लिए हम इन वेट का यूज करते हैं वेट को ही साइंस की भाषा में मास कहा जाता है तो आजकल हम वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड वेट का यूज करते हैं लेकिन पुराने जमाने में लोग अलग अलग वेट के और साइज के स्टोन का यूज करते थे किसी भी चीज के वजन को नापने के लिए आजकल हम जिन वेट मशीन का यूज करते हैं वो है बीम बैलेंस यानी तराजू आज सभी ने देखा होगा कि हम जब भी कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो हमें शॉपकीपर बीम बैलेंस में तोल कर वो चीज देता है ठीक है उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी आ गई हैं जो डिजिटल नंबर में बताती हैं कि किसी चीज का वेट कितना है और वेट को बीम बैलेंस में नापने के लिए अलग अलग वेट का यूज किया जाता है जैसे वन के जी का फाइव हंड्रेड ग्राम का टू हंड्रेड ग्राम का ऐसे वेट का यूज किया जाता है बीम बैलेंस के एक साइड में इन्हें रखा जाता है और दूसरे साइड में जिस चीज का हमें वेट मेजर करना है उसको रखा जाता है अगर बीम बैलेंस के दोनों ही पलदे बराबर आ जाए इसका मतलब वेट बराबर होता है उस चीज के ठीक है तो इस तरीके से इन मशीन का यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए अब सबसे कम क्वांटिटी अगर नापी जाए वेट में तो वो होता है मिलीग्राम यानी कोई भी सबसे छोटी चीज या सबसे कम वजन की चीज होगी उसे हम मिलीग्राम में नापते हैं मिलीग्राम एक हजार मिलीग्राम एक हजार ग्राम के बराबर होता है यानी अगर हमें एक हजार मिलीग्राम से ज्यादा की चीज को तोलना है तो हमें वन ग्राम का यूज करना है ठीक है और फिर वन थाउजेंड ग्राम इक्वल टू वन किलोग्राम होता है यानी हमें एक हजार से ऊपर की चीज को अगर तोलना है तो हम उसमें किलोग्राम का यूज करेंगे फिर हंड्रेड किलोग्राम इक्वल टू वन क्विंटल अगर हंड्रेड किलोग्राम से ऊपर के किसी वेट को हमें मेजर करना है तो वहां पर हम क्विंटल का यूज करते हैं और फिर लास्ट है वन थाउजेंड किलोग्राम इक्वल टू वन मेट्रिक टन अगर हमें वन थाउजेंड किलोग्राम से ज्यादा का वेट नापना है तो वहां पर हम वन मेट्रिक टन का यूज करेंगे ठीक है मतलब सबसे छोटा यूनिट क्या है मिलीग्राम है और सबसे बड़ा यूनिट क्या है मेट्रिक टन है हजार मिलीग्राम इक्वल टू वन किलोग्राम एक हजार ग्राम इक्वल टू वन किलोग्राम और हंड्रेड किलोग्राम इक्वल टू वन क्विंटल वन थाउजेंड किलोग्राम इक्वल टू वन मेट्रिक टन इसी तरह से नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी कैपेसिटी क्या होती है किसी भी वेसल कंटेनर या बर्तन में आप कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कैपेसिटी कहते हैं कैपेसिटी का यूज हम मेनली लिक्विड को मेजर करने के लिए करते हैं जैसे जूस हो गया मिल्क हो गया वाटर हो गया इसकी कितनी क्वांटिटी है ये जानने के लिए हम उनकी कैपेसिटी का चेक करते हैं तो लिक्विड को नापने के लिए हम किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं मेजरिंग कैन मेजरिंग सिलेंडर्स आपने ऐसा देखा होगा जब आपके घर में दूध आता होगा तो वो इस तरीके के कैन का यूज करते हैं मिल्क को मेजर करने के लिए यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं कि वो कितना लीटर या मिलीलीटर दूध हुआ ठीक है वो उसकी हेल्प से दूध को मेजर करते हैं इस तरीके से सिलेंडर्स भी आते हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कितना मिलीलीटर लिक्विड इसके अंदर फिल हुआ है ठीक है तो मेजरिंग कैन और मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज किया जाता है लिक्विड को मेजर करने के लिए ठीक है और अगर कम क्वांटिटी में लिक्विड है तो उसको हम मिली में मेजर करते हैं और अगर ज्यादा क्वांटिटी है एक हजार मिली से ज्यादा की क्वांटिटी है तो फिर उसको हम लीटर में मेजर करते हैं 
1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम होता क्या है टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं किन्हीं दो घटनाओं के बीच में जो इंटरवल होता है उसे हम क्या कहते हैं टाइम कहते हैं ठीक है वी कैन मेजर टाइम एंड सेकेंड मिनट आवर डेज वीक्स मंथ एंड ईयर हम टाइम को अलग अलग यूनिट में नाप सकते हैं जैसे कि सेकेंड है मिनट है आवर है डेज वीक मंथ एंड ईयर में पुराने जमाने में लोग टाइम को मेजर करने के लिए सन क्लॉक का यूज करते थे या सैंड क्लॉक का यूज करते थे लेकिन आजकल हम क्लॉक का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए आप सभी ने अपने घरों में क्लॉक देखी होगी क्लॉक में वन से लेकर ट्वेल्व तक नंबर दिए होते हैं हमारे एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं यानी क्लॉक में दो बार राउंड लगाने पर एक दिन हमारा पूरा होता है हर एक नंबर एक आवर को शो करता है ठीक है और टाइम के यूनिट क्या क्या है सबसे कम टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं यानी टाइम का सबसे स्मॉल यूनिट क्या है सेकेंड है तो सिक्सटी सेकेंड के ऊपर के टाइम को हम मिनट में मेजर करते हैं 60 सेकेंड इक्वल टू वन मिनट और 60 मिनट से ऊपर के टाइम को हम आवर में मेजर करते हैं यानी 60 मिनट इक्वल टू वन आवर और फिर 24 फोर आवर्स से ज्यादा के टाइम को हम डे में मेजर करते हैं 24 फोर आवर्स एक डे के बराबर होता है फिर सेवन डेज से ऊपर के टाइम को हम वीक में मेजर करते हैं सेवन डेज इक्वल टू वन वीक होता है और फिर 30 और 31 वन डेज को हम वन मंथ में मेजर करते हैं एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30 या 31 दिन होते हैं और अगर लीप ईयर होता है तो फेब्रवरी के मंथ में 29 नाइन डेज होते हैं वरना 28 एट डेज होते हैं फिर 12 मंथ से ज्यादा के टाइम को हम किसमें मेजर करेंगे ईयर में मेजर करेंगे 12 मंथ इक्वल टू वन ईयर होता है है ना नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करेंगे टेम्परेचर होता क्या है कोई भी चीज हॉट है या कूल cool, इस चीज के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं ठीक है यानी अगर कोई भी चीज हमें देखनी हो कि वो गर्म है या ठंडी है तो हम उसको क्या मेजर करेंगे टेम्परेचर मेजर करेंगे फिर टेम्परेचर इज मेजर्ड इधर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल और ऑन द फॉरन हार्ट स्केल टेम्परेचर को हम दो तरीके के स्केल पर मेजर कर सकते हैं पहला है हमारा सेंटीग्रेड स्केल जिसको हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं और दूसरा है फारन स्केल जिसको हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं और जब आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर क्या करता है आपका टेम्परेचर चेक करता है सबसे पहले तो डॉक्टर जिस चीज का यूज करता है आपका टेम्परेचर यूज करने के लिए उसे हम डॉक्टर थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं उस थर्मोमीटर में अगर वो ग्लास का बना हुआ है तो वो मरकरी थर्मोमीटर होता है मरकरी एक ऐसा एलिमेंट होता है या मैटर होता है जो हीट की वजह से एक्सपैंड होता है यानी फैलता है तो जितना आपका बॉडी टेम्परेचर होगा उतना ही मरकरी ऊपर चढ़ेगा और हमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताएगा ठीक है और आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स भी चले हैं जिसमें ग्लास की ट्यूब ना होकर एक बॉडी प्लास्टिक बॉडी होती है जिसमें नंबर शो किया जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है ठीक है तो डॉक्टर्स किसका यूज करते हैं आपका टेम्परेचर देखने के लिए थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी डिग्री सेल्सियस और नाइनटी डिग्री फारेन जब कोई ह्यूमन बीमार नहीं होता है हेल्दी होता है तब उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी आप अगर उसे सेंटीग्रेड स्केल में नापेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस आएगा और जब आप फॉरन स्केल में किसी ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को नापेंगे तो कितना आएगा वो नाइन्टी डिग्री फॉरन आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग